코우가 사랑한 해바라기 이유 있는 그림 안녕하세요 남상스 스튜디오 남상입니다 세상에는 엄청난 작품들이 많죠 여러분들도 한 번씩은 들어봤고 그림을 전혀 모르는 사람이더라도 알고 있을 너무나도 유명한 화가 빈센트 반 고흐에 대한 이야기를 하려고 합니다. 고흐는 너무나 유명한 스토리를 가진 사람이기 때문에 나중에 또 다른 작품 그려볼 기회가 많을 텐데 이번 영상에서는 그 유명한 그림에 자주 등장한 고흐가 너무나도 사랑했던 해바라기 그림을 그려봅니다. 고의 원작은 유화로 그려졌지만 저는 과시로 그림을 그립니다. 스케치한 종이 위에 파란색 배경을 먼저 칠합니다. 고는 파란색과 노란색의 색상 대비를 즐겨 사용했죠. 저도 굉장히 좋아하는 색들입니다. 1853년 네덜란드에서 출생한 고는 1890년 프랑스에서 생을 마감한 화가죠. 지금 그리는 해바라기는 그가 죽기 대략 3년 정도 전에 그린 그림입니다. 고의 이야기 거리는 무척이나 많지만 그의 그림에 끊임없이 등장하는 해바라기에 대한 이야기를 해보죠. 해바라기를 그리기 시작한 건 그의 작품 활동의 거진 마지막 시기였죠. 네덜란드에서 파리로 파리에서 또 알을 일하는 것으로 태양과 조금씩 더 가까이 접근하려고 이동을 했습니다. 그의 태양에 대한 짐작이 바로 해바라기의 고스란히 담아져 있죠. 마치 자신의 상징과도 같은 존재였던 것입니다. 고는 처음부터 여러 종의 해바라기를 그린 것은 아니었습니다. 모두들 잘 알고 있는 이 해바라기는 그가 정신병원에 입원하기 전에 완성된 것이고 지금 그리고 있는 두 송이 해바라기 시리즈가 1887년에 그린 해바라기입니다. 두 송이에서 세 송이, 네 송이, 열두 송이, 열네 송이 이런 식으로 꽃의 소를 점점 늘려갔습니다. 흥미로운 것은 파리에 있을 당시 해바라기는 꽃병이 꽂혀진 것이 아니라 바닥에 놓여 있다는 점이죠. 바닥에 누워있는 해바라기는 바로 절규하는 반고흐의 모습을 떠오르게 합니다. 동생 태호에게 생활비를 지원받으면서 생활했던 그는 생활고에 시달리게 되죠. 이 부분에서도 이야기가 분분한데 실제로 고흐는 우리가 알고 있던 것처럼 매우 가난한 상황은 아니었다는 얘기도 있습니다. 1924년 1월 24일 고흐의 제수인 요하나 붕어르는 해바라기 15송이를 팔라는 밀뱅크 내셔널 갤러리에 제안해 다음과 같은 편지를 씁니다. 이틀 동안 당신의 요청에 대해 마음을 단단히 먹으려고 애를 썼습니다. 제가 이 그림과 헤어진다는 것은 견딜 수 없는 일로 느껴집니다. 30년이 넘는 세월 동안 매일 보아온 그림이니까요. 하지만 결국 당신의 요청을 거부하기 힘들 것 같네요. 당신 미술관에서 해바라기보다 더 따뜻하게 빈센트를 대변할 그림이 없다는 사실을 해바라기 화가가 자신의 작품이 그곳에 걸리는 것을 바랄 것임을 저는 알고 있습니다. 이는 빈센트의 영광을 위한 희생입니다. 요하나가 지칭한 해바라기 화가라는 호칭은 고를 지칭하는 일반 명사처럼 사용되기도 합니다. 고의 해바라기 그림은 매우 독특하며 이제는 모르는 사람이 거의 없을 정도로 유명하게 됐죠. 그의 해바라기에 대한 열정은 아를로 내려오면서 더더욱 솟구쳐 오릅니다. 지금 그리고 있는 이두 송이 해바라기는 1887년 파리에 있을 때 그린 작품입니다. 미묘한 톤의 파란색을 배경으로 강렬한 변화의 노란색은 그의 동생 태호에게 음... 오래 바라보고 있으면 풍부한 변화로 인해 태양에 대한 또한 생명에 대한 창가를 부르고 있는 것 같다 라고 편지를 썼습니다. 
고 자신의 강렬한 생명력을 해바라기를 통해 본 것이죠. 이제 해바라기는 완성이 되었고 배경을 마무리하고 있습니다. 고의 그림을 따라 그리면 정말 시간이 많이 소요돼요. 특유의 부터치가 엄청 살아있어야 하고 터치의 느낌을 살리려면 신경도 굉장히 많이 써야 합니다. 대충 그린 것 같지만 색감의 변화, 힘의 강약, 그리고 부터치의 느낌을 제대로 살려야 완벽한 고의 그림은 나오게 됩니다. 유화로 그리면 좀더 진득한 유화 특유의 부터치가 남겠지만 과슈로 그리는 해바라기도 유화처럼 깊이감 있는 그림이 탄생됩니다. 자 그림이 완성이 되었습니다. 고우가 사랑한 해바라기 마치 이 해바라기를 보고 있으면 고우의 강렬한 삶을 아주 조금이나마 이해할 수 있을 것 같습니다. 해바라기는 강인한 태양을 향해 나아가고 있는 고우 자신인 것 같습니다. 이유 있는 그림 고우의 해바라기 좋은 시간 보내셨습니까? 다음 시간에도 더 알찬 내용으로 또 만나면 좋겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.